Hello students, welcome to Swapna Physics classes. In this lecture, I am going to explain you one more important short answer question for your TSIPE first year examination. And the question is explain the terms limiting friction, dynamic friction and rolling friction. What is a friction? Friction is the opposing force. Friction is an opposing force. Friction is an opposing force experienced experienced by a body it is an opposing force experienced by a body for example meeku kusti potil telsu kada kusti potil lallo idder persons oka person inko person pe force apply chesa right for example i have a person a and a person b this person A applies the force on this person B and this person B applies a force on this person A. If, if both the forces are equal in magnitude and A, A person and the force A to B person can apply yes or no do. and the force B A pa apply yes or no do. These, both these persons will not move. A kadiki move kunda constant ga okati position la unta do. and the no and the ikad A motundi there two forces equal to the opposite direction. So, the constant is in the opposite position. Let me give you an example. I am just relating this example with this. Let me relate this to this. I am taking a huge box. I am taking a huge box on the surface. And I just started applying the force on this box. I am first initial line. I am not applying the box. I am not applying the box. Further the M is a force increases. I know more value. Inka increases. I just keep on increasing this force. Okay. Either I am a force and I am applied force and this is an applied force. I had taken a huge heavy box. Right. Whenever I just keep on increasing this force. Whenever I just keep on increasing this force at some limiting point. This object starts moving. At certain point, this object starts moving. Oh no! I think इकड़ा चुनो निकड़ा रेंडु forces act जस्ट नहीं. Opposite direction act जे डम वाला ये persons move आवल ऐ देख करके. कहने इकड़ा only one force is acting, right? There is only one force is acting that to in one direction. Opposite direction ले force ले दिया था मने कि कड़े आई ना बड़ा object इन्दु move आटला इन्दु को आंटे. There is also a force which is acting in opposite direction. To this applied force. Opposite direction लो बोला मने क्यों का force है जो सुन्दर force है इंटी ना ना frictional force. अंध के object move over ले दो frictional force. Okay, the force which acts opposite to this applied force to keep the body at rest. To keep the body at rest. To keep the body at rest is known as is known as static friction is known as static friction okay now frictional force la various types unte maniki there are various types of frictions one is static friction one is static friction and limiting friction limiting friction dynamic friction dynamic or kinetic are sliding friction okay and finally we have rolling friction these are all the various types of friction i will give definitions for each and every type okay so okay certain point they get the object start out in more them start out in the antenna okay certain limit they get an object more them start in the limiting point a mandam nana limiting friction limiting friction and it key definition system no don't worry first explanation we know which is denoted with f l okay and the friction which helps the body which helps the body to stay at rest the friction which helps the body to keep at rest position is known as static friction which is denoted with f s okay now this limiting friction is equal to maximum static friction maximum static friction and in the quadrant 
మనం ఎంత ఫోర్స్ అయితే ఈ డైరెక్షన్ లో అప్లై చేస్తున్నామో అంత అమౌంట్ ఆఫ్ ఫోర్స్ మనకి అపోజిట్ డైరెక్షన్ లో యాక్ట్ అవుతుంది అవునా దాన్ని ఏమన్నా మనం స్టాటిక్ ఫ్రిక్షన్ అన్నాం ఈ ఆబ్జెక్ట్ మూవ్ అవ్వకుండా ఉండడానికి అపోజిట్ డైరెక్షన్ ఎంత ఫోర్స్ అయితే అప్లై అవుతుందా దాన్ని మనం స్టాటిక్ ఫ్రిక్షన్ అన్నాం కానీ ఒక సర్టెన్ పాయింట్ దగ్గర అంటే మనం ఫోర్స్ ఇంక్రీజ్ చేసే కొద్దీ స్టాటిక్ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంది ఓకేనా మనం యాజ్ ది అప్లైడ్ ఫోర్స్ ఇంక్రీజెస్ స్టాటిక్ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ ఆల్సో ఇంక్రీజెస్ బట్ ఎట్ సమ్ లిమిటింగ్ పాయింట్ ఆ లిమిటింగ్ పాయింట్ ఎక్కడ మ్యాక్సిమమ్ స్టాటిక్ ఫ్రిక్షన్ మ్యాక్సిమమ్ పాయింట్ రీచ్ అయిన తర్వాత ఈ స్టాటిక్ ఫ్రిక్షన్ మ్యాక్సిమమ్ పాయింట్ రీచ్ అయిన తర్వాత మనకి లిమిటింగ్ ఫ్రిక్షన్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది కాబట్టి దిస్ లిమిటింగ్ ఫ్రిక్షన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మ్యాక్సిమమ్ ఆఫ్ ది స్టాటిక్ ఫ్రిక్షన్ ఓకే అండ్ కమింగ్ టు ద డైనమిక్ ఆర్ కైంటిక్ ఫ్రిక్షన్ ఆర్ స్లాడింగ్ ఫ్రిక్షన్ అయితే ఈ లిమిటింగ్ ఫ్రిక్షన్ దగ్గర ఆబ్జెక్ట్ మూవ్ అవడం స్టార్ట్ అయింది అవునా ఆఫ్టర్ దిస్ లిమిటింగ్ ఫ్రిక్షన్ ద ఆబ్జెక్ట్ కీప్స్ ఆన్ మూవింగ్ దట్ మీన్స్ ద ఫ్రిక్షన్ విచ్ అపోజెస్ the motion friction which opposes the motion which opposes the motion the motion of the object is known as dynamic friction or kinetic friction which is denoted with k fk and coming to the rolling friction whenever a ring starts rolling about the surface what happens the friction which opposes this motion is known as rolling friction ఓకే అన్న ఫస్ట్ వన్ ఇస్ స్టాటిక్ ఫ్రిక్షన్ స్టాటిక్ ఫ్రిక్షన్ ద ఫ్రిక్షన్ ది ఫ్రిక్షన్ విచ్ ఈస్ విచ్ ఈస్ ఈక్వల్ అండ్ అపోజిట్ టు ది అపోజిట్ టు ది అప్లైడ్ ఫోర్స్ to the applied force to keep the body at rest to keep the body at rest is known as static friction which is denoted with fs and coming to the limiting friction limiting friction coming to limiting friction it is the maximum it is the maximum opposing force maximum opposing force experienced by experienced by the body over a surface this limiting friction is denoted with fl which is equal to maximum of this static friction maximum of the static friction and coming to the next definition dynamic friction dynamic friction frictional force frictional force that opposes that opposes relative motion relative motion between surfaces in contact in contact is known as dynamic friction or kinetic friction which is denoted with fk and this kinetic friction is independent is independent of the area of contact area of contact and varies and varies with the normal force with the normal force whenever i'm taking an example i have a huge box on the surface whenever i had applied the force and this object keeps on moving the dynamic friction exists in the opposite direction to this motion 
right and this kinetic friction is nothing but which opposes the relative motion between the surfaces in contact ikkada manaki em em contact lo unnai ee object surface tho contact lo undi ee object motion lo undani ela cheptaru meeru whenever you relate the motion of this object with this surface whenever you relate the position of the object with this surface you can say that this object is in motion the object is changing the position with respect to this surface right and not only that this kinetic friction is independent of the area of contact for example naaku object length height ekkundi object height ee length tho compare chesina podu ekkundi ankonde and i'm just placing this object in this way illa nenu surface pane place chesanu inko sari em chesa illa place chesa surface pane manam enta force ayithe apply chestamo ante force ikkada kuda apply chestunna object move avadaniki okay na a force degara object move avutundo ikkada kuda ante force apply cheyadam valla ee object move avutundi ante ikkada ikkada area of contact takku undi deentho compare chesi aina kuda మనం అప్లైడ్ ఫోర్స్ ఇక్కడ ఎంత యూజ్ చేస్తామో ఇక్కడ కూడా అంతే యూజ్ చేస్తున్నాం ఈ ఆబ్జెక్ట్ మూవ్ అవడానికి దట్ మీన్స్ దిస్ కైంటిక్ ఫ్రిక్షన్ ఈజ్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ ది ఏరియా ఆఫ్ కాంటాక్ట్ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ ఏమి ఇంక్రీజ్ అవ్వట్లే ఏరియా ఆఫ్ కాంటాక్ట్ ఇంక్రీజ్ అయితే కానీ దిస్ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ వ్యారీస్ విత్ ది నార్మల్ దట్ మీన్స్ యాజ్ ద నార్మల్ ఫోర్స్ ఇంక్రీజెస్ కైంటిక్ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ ఇంక్రీజెస్ యాజ్ ద నార్మల్ ఫోర్స్ డిక్రీజెస్ కైంటిక్ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ డిక్రీజెస్ దట్ మీన్స్ వాట్ ఈస్ ద నార్మల్ ఫోర్స్ యాక్చువల్లీ the line which is drawn perpendicular to the surface for this surface this will be the normal right and the force along this normal is known as normal force okay normal force increase avute man kinetic friction increase avutadi normal force decrease avute kinetic friction increase decrease avutadi okay and this kinetic friction is equal to mu k into n where this mu k is a proportionality constant proportionality constant and where this n is the normal force normal force this kinetic frictional force exists whenever the applied force exceeds exceeds the maximum static frictional force static frictional force karna applied force exceed ayind ankonde appudu manaki kinetic friction exist avutadi and coming to one more frictional force that is rolling friction rolling friction the opposing force the opposing force experienced the opposing force experienced by a rolling body by a rolling body on a surface on a surface for example manam oka cylinder undi nanna cylinder ni nenu surface paina roll chestunna okay the cylinder is rolling on the surface and the frictional force which opposes this type of motion is known as rolling friction okay and uh, last important point one of the important points is the limiting friction is greater than the static friction and it will be greater than the kinetic friction which is greater than the rolling friction okay now limiting friction static friction kanna ekku untundi static friction kinetic friction kanna ekku untundi kinetic friction rolling friction kanna ekku untundi and here i will end our lecture and who have not subscribed to my channel please click on the subscribe button and also like my videos and share with your friends and share with your friends don't forget to share with your friends okay bye